కరోనా విజృంభణ రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అలాగే ఉద్యోగులకు సంబంధించి హైకోర్టు సైతం కొన్ని కీలక మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిన పరిస్థితి ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చూసుకుంటే దాదాపు రోజుకి ఐదు వందల వరకు పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఆల్రెడీ తెలంగాణలో కూడా అదే పరిస్థితి ఉంది ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఎక్కడికక్కడ అంటే ఆర్థిక సంక్షోభం ఎదుర్కోకూడదు అంటే ఖచ్చితంగా అన్ని కార్యకలాపాలు అలాగే అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు హైకోర్టు సహా అన్ని పనిచేయక తప్పదు కొన్ని నిబంధనలు పాటిస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉద్యోగులను యథావిధిగా విధికి హాజరవ్వమని అయితే విధులకు హాజరవ్వమని అయితే చెబుతున్న పరిస్థితి సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో తాజాగా హైకోర్టు కొన్ని కీలక సూచనలు చేసింది హైకోర్టులో ఉన్న అధికారులకు సిబ్బందికి ఉద్యోగులకు సంబంధించి హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ కొన్ని మార్గదర్శకాలు విడుదల చేశారు హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ రాజశేఖర్ చేసిన సూచనలు ఒకసారి చూసుకుంటే గనక హైకోర్టు అధికారులు అలాగే సిబ్బంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కార్యాలయం వదిలి వెళ్ళకూడదు ఒకవేళ అలా వదిలి వెళితే చాలా తీవ్రంగా పరిగణించాల్సి వస్తుంది అనే ఒక అంశాన్ని తెర మీద తీసుకొచ్చారు అనుమతితోనే వేరే రాష్ట్రం వెళ్ళిన వారు తిరిగి వచ్చేందుకు అనుమతి ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్గా క్వారంటైన్కి వెళ్ళాలి అనేది కూడా చెప్పిన పరిస్థితి అలాగే కోర్టు విధులను ముగించుకున్న సిబ్బంది నేరుగా ఇళ్ళకు వెళ్ళాలి ఇంటికి వెంటనే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది అలాగే హైకోర్టు ప్రవేశ మార్గం ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఖచ్చితంగా థర్మల్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేయించుకొని మాస్కులు ధరించిన వాళ్ళకి మాత్రమే లోపల లోపలికి అనుమతిస్తారు హైకోర్టు లోపలికి అధికారిక పని ఉన్నప్పుడు తప్ప హైకోర్టు వరండా అలాగే బయట ప్రాంగణాల్లో భోజన సమయంలో ఒకే చోట ఉండడం గుంపులు గుంపులుగా నుంచొని మాట్లాడుకోవడం ఇటువంటి చేయడం పూర్తిగా హైకోర్టులో నిషేధం సిబ్బంది అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఐడెంటిటీ కార్డులు ధరించాలి అలాగే వర్క్ టైంలో టీ అలాగే స్నాక్స్ కోసం ఆ సీట్లోంచి లెగిసి బయటికి వెళ్ళకూడదు అనే నిబంధన కూడా తెర మీద తీసుకొచ్చారు కార్యాలయానికి సంబంధించి పని భోజన సమయంలో తప్ప అంటే లంచ్ టైంలో తప్ప మిగిలిన వేళల్లో సిబ్బంది ఎవరైనా సరే సీట్లో లేకపోయినా బయట గుంపులు గుంపులుగా కనిపించినా వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటుంది హైకోర్టు అనేది అలాగే హైకోర్టు హాల్లో అలాగే సిబ్బంది పనిచేసే కార్యాలయాల్లో ఏసీలు ఇరవై నాలుగు నుంచి ముప్పై డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత కలిగి ఉండేలా చూసుకోవాలి అలాగే కంటైన్మెంట్ జోన్ల పరిధిలో నివసించే అధికారులు కానీ సిబ్బంది కానీ వాళ్ళు రాతపూర్వకంగా నియంత్రణ అధికారికి ఆ వివరాలు సమర్పించాలి అంటే వాళ్ళు కంటైన్మెంట్ జోన్లోంచి వస్తున్నారా వాళ్ళ ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఎప్పటి వరకు కంటైన్మెంట్ జోన్ కొనసాగుతుంది అనే వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు నియంత్రణ అధికారికి సమర్పించాలి అలాగే హైకోర్టులో ఖచ్చితంగా భౌతిక దూరాన్ని పాటించాలి మినిమం ఆరు అడుగుల దూరం ఒక మనిషికి మనిషికి మధ్యలో ఆరు అడుగుల డిస్టెన్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి హైకోర్టు ప్రాంగణంలో ఎక్కడా కూడా ఉమ్మి వేయడం అనేది కంప్లీట్గా నిషేధం పొరపాటున ఎక్కడైనా ఎవరైనా ఉమ్మేస్తే మీద వాళ్ళ మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు ఇమీడియట్గా కరోనా లక్షణాలు ఉన్న సిబ్బంది వాళ్ళలో ఏమన్నా కరోనా సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తే ఇమీడియట్గా తెలియజేయాలి డాక్టర్ని సంప్రదించాలి దాన్ని కనుక సీక్రెట్గా గోప్యంగా దాస్తే కనుక దాన్ని కూడా తీవ్రంగా పరిగణిస్తాము అని చెప్పి హైకోర్టు రిజిస్టర్ చెప్పడం జరిగింది కోర్టు వరండాల్లో మెయిన్ కోర్టులు అంటే ఎక్కువ జన సందోహం జన సమూహం ఉంటుంది కాబట్టి అట్లా ఉండకూడదు జన సమూహం లేకుండా చూసుకోవాలి అవసరమైతే మాత్రం అవసరమైతేనే వరండాల్లో కనిపించాలి అది కూడా అనుమతితో అనవసరంగా సిబ్బంది వరండాల్లో అటు ఇటు తిరగడం అందరితో గుంపులుగా ఉండి చిన్న చిన్న మీటింగ్స్ పెట్టడం ఇటువంటివి అయితే చేయకూడదు అనేది తాజాగా హైకోర్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు విడుదల చేసిన మార్గదర్శకాలు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి